ông cùng chia sẻ để mình cùng với nhau đi cái khoảng đường của sau này khi mà em bước chân em thôi á là em quyết định là em sẽ toàn tâm toàn ý để em bù đắp cho con của em đâm ra là chỉ cần 3 năm thôi là em gắng cố gắng để em đưa con em lên ở với em chị trong cái khoảng thời gian nó cũng là cả một vấn đề với em luôn chị rất là chia sẻ với em về cái ừ. cái suy nghĩ này dạ nhưng mà phụ nữ lúc nào cũng vậy thôi quý vị chào cô gái mời cô gái ngồi thôi mời em trai Rồi, mời em ngồi Rồi, mời nhà gái giới thiệu về mình nào Dạ, em tên là Quỳnh Ngọc Mai Em 36 tuổi Em đến từ Trà Vinh ạ à. Mai làm công việc gì? À, hiện tại thì em tự kinh doanh Ở Trà Vinh luôn hả? Dạ không, em kinh doanh ở trên đây ạ, Sài Gòn Kinh doanh gì Mai? Dạ, em kinh doanh một quán ăn gia đình nhỏ À, quán gia đình tự rồi kinh doanh mỹ phẩm <cười> Rồi, em trai Chào à, à, anh Hùng Linh À, cứ ngồi đi em trai Dục Lan và các chị ở khán giả Dạ, chào anh Em tên Lê Dân Hoàng, năm nay là 44 tuổi Sao anh khóc quá Khóc quá Anh khóc em, anh cười quá hả? Em quê ở An Giang, lên lập nghiệp thành phố là ba mấy năm Nhà cửa ở đây, ở quận 5 Hiện nay em đang làm gì? Em buôn bán tự do Nói chung là, ví dụ như hồi đó là em làm bên đá quý Nữ trang, rồi sau này nó không ăn nữa Em vô lấy ai cần bên cái mặt hàng đó thì em cầm chào Có lời thì em, em bán, không lời em trả về chỗ đó Em có ưu điểm, khuyết điểm gì? Cái ưu điểm của em là thích nấu ăn cho vợ em ăn thích gì đó hay gì đó ví dụ như chỗ nào nó nha. chỗ nào mà bán cái gì mà đang nổi tiếng trên mạng đó em phải chạy đó ăn rồi, em nấu cho vợ đúng đó. em đang chở vàng rồi đâu em sẽ làm ra trời ơi không được em có làm cho bằng được ví dụ này là thấy được điểm cộng bên nhà gái rồi đó em có khuyết điểm gì em thì nói chung là đi làm cái công việc rồi về rồi thấy vợ này nó thấy em buồn thôi chứ sợ chứ ấy thôi làm việc gì rồi? thì dù em đi buôn bán gì đó à. sợ chứ vợ nó ghen mấy biết nói sao nữa <cười> Ôi, con gái. gái nè, ưu điểm khuyết điểm gì? Ưu điểm của em chứ thì ưu điểm của em là nó ăn ngon Em là cái tiếp người phụ nữ của gia đình đó Đâm ra là em chăm sóc gia đình cực kỳ tốt Còn cái khuyết điểm thì em có sự nóng tính Giống như cái người thích cầu còn á Thành ra là cái gì mình làm cũng phải theo ý của mình Cái đó là cũng là một cái khuyết điểm Đúng của rồi. em Rồi, đường tình duyên của em sao? Lúc đó là em có vợ Thì đó là em vợ em mà lấy nhau đó còn nghèo lắm Vợ em dưới Cần Thơ lấy lên Xong rồi em mới ra cái lò đá cấm thạch đó, gia công rồi Em làm chung với thợ thầy Mà làm tháng nào nói chung là thầy thầy thợ nó chia ra nó có tiền Mà mình chủ mình kiếm không bằng lính Kỳ vậy? Thì em không biết làm sao Thì em chỉ một ngày chỉ biết lấy vợ 20 ngàn à, Ăn sáng với cà phê Tiền không cần biết nghĩ tới Chủ yếu mặn cho vợ mình chứ Được rồi, cứ mặn hoài không dư Mà bên lò mẹ em thì dư Thì chính ra vậy cái em buồn ở cái lục đục sau này cái mẹ mới thôi vì con đi là lúc có một đứa con trai vì con gán ở lúc đó con mấy mấy tuổi rồi gán ở cũng mằn hoài không dư nó rồi đâm ra buồn rồi có đứa một đứa con gái sau này nó được lớn 4 tuổi rồi nó đi bệnh rồi công thầy với người thơ nó chị được có đem vô bệnh vợ chị rồi nó chết chết rồi em mới buồn em mới ăn nhậu không nghĩ tới ngày đá nữa cũng như là em muốn quỷ diệt cái đời em luôn á bi kịch gì em vô tới bệnh viện bố em xin bác sĩ mà có thể cứu nó được lấy luôn cả tấm mạng con con cho hết mất tất cả nghĩ sao con gái sống tại em rất là thương con nhưng bác sĩ nó không cứu được thì em nói ra em sẽ khóc nhắc tới đứa con đó em một con vợ nó không dư thì đâm ra em buồn mà thôi thì em em sợ đứa con nó nhỏ quá lượng sống tới thằng con 6 tuổi là bắt đầu tự nó đâm đơn thôi rồi em chấp nhận thôi là tài sản không còn gì hết nói chung không có gì hết em chấp nhận luôn mà có quá kệ nó có tiền cho con thôi con mình như con nó thôi được rồi rồi ra ngoài mẹ em thấy gì đó, mới cho em là một số tiền em nhớ hoài 13 triệu bắt đầu em từ đó sao em sẽ làm ăn khi em làm ăn lên có tiền rồi cái em ham lời quá cái năm 2021 á em mới đưa đưa ra cho ta làm ăn nhiều mua đồ đó. rồi ai ngờ dịch tới nặng quá em sẽ lỗ thất bại nữa nhưng bây giờ em sẽ quyết tâm sẽ làm lại giờ bắt đầu làm lại được chưa khởi sắc chưa dạ em làm là nói chung là từ từ em làm em làm kiếm được mà giờ con trai ở với ai con trai ở với mẹ em từ đó giờ thì nhỏ lớn luôn bây giờ lớn rồi mười lớp mười một ở với bà nội hả nói chung là cuộc sống em là có mình em mà em chỉ màn lo cho em thôi đến lúc mà cơm chín mẹ gọi như như con nít vậy đó bữa nay nấu canh chua cá lóc mẹ chừa con cái đầu cá rất là thương rồi mẹ chỉ con mình mẹ thôi ừ. em qua đây là để chia sẻ cái nỗi buồn về việc mất con của anh mà bây giờ là mình bắt đầu một cái cuộc sống mới được rồi anh ha Dạ Nhưng mà giờ thí dụ lấy vợ mới nè Có đủ lo cho vợ không? Nói chung thì cuộc sống cái cơm ngày hai buổi á Với miếng cháo là dư Khỏi ăn cháo ăn cơm đủ không? Đủ luôn Dư Tại vì bây giờ nhà mình không mướn 
ừ. công việc em nói chung là có thể ông ngạn kiếm mấy triệu có có thể em không kiếm có thì mình ăn gói gán thì sẽ dư thôi được rồi À, bây giờ mình uh, mở ra một tương lai tươi sáng mới đi ha Mình qua mình hỏi tình trường của cô gái nè Sao cô gái bao nhiêu mối tình rồi? Em thì chỉ có hai mối tình thôi uh, Mối tình đầu tiên là ông xã cũ của em Là được 9 năm Từ lúc em quen ảnh tới em uh, chung sống với ảnh là khoảng 12 năm Thì ừ. trong đó là có 9 năm là vợ chồng ừ. Thì sau cái 9 năm đó thì uh, em mới quyết định em buông 9 năm nó dài quá thế thì tại dạ. sao em lại quyết định buông? Mình phụ nữ mà, gọi là cái từ chịu đựng á Khi mà mình chịu đựng tới một cái giai đoạn nào đó Mình chịu đựng không nổi nó thì mình buông thôi Rồi có mấy con em? À, hiện tại thì em có hai bé Bé gái của em thì năm nay 13 tuổi Còn bé trai thì được 9 tuổi Và hiện tại là hai bé ở với em à Ở với em? Em nuôi luôn, dạ. em nuôi hả? Ở thành phố Hồ Chí Minh em ở với ai? À, dạ hiện tại em đây thì em ở với hai bé Chỉ có ba mẹ con thôi à. Thì hiện tại giờ giống như là em đang kinh doanh quán ăn gia đình á dạng quán nhỏ thì có nghĩa là ba mẹ con sống được sống được hả dạ. như cái nhà đó mình thuê hay nhà của mình em dạ nhà thuê dạ. trả tiền nhà rồi nuôi con gì có đủ không dạ tại vì em giống như quán là em tự em đứng ra em nấu luôn em à, không dạ. có thuê ai cả dạ em chỉ là thuê thêm một cô để phụ dọn dẹp đồ với em thôi à. ừ. còn đứng nấu là em đứng nấu chính luôn thật ra là vất vả lắm dạ. để mà nuôi được hai người con dạ. ở sài gòn không có nhà phải nói là cô gái ấy đã nỗ lực rất là nhiều dạ. Mấy người xinh đẹp á, hay lận đận tình duyên lắm Hồng nhan bạc phần Đúng rồi Thật ra thì uh, những người xinh đẹp như chúng tôi chỉ chờ một người đàn ông tử tế Không, để mình nói mà... có một người bên kia thôi Mình nói có một người đang ngồi thôi nha à, Đừng có nói người thứ hai đây nha Đúng không? À, nói thì thôi đúng là duyên số em gái ha dạ, dạ. Không sao, xinh đẹp mình có quyền chọn cho mình một đúng. người Đừng lo lắng điều đó Anh thấy rằng bên nhà gái rất là dễ thương nha Rất là xinh luôn á Rồi Bây giờ nói với chị nghe về nhu cầu em có một người bạn trai như thế nào nè Bạn trai của em thì em không có đặt nặng về vấn đề ngoại hình Tại vì đối với em cái đó nó cũng không có quan trọng Em chỉ cần cái người trầm tính, phụ nữ mà cần có một cái bờ vai, một điểm tựa Thì em cảm thấy em trong trên Thành ra hiện tại bây giờ em chỉ cần người đàn ông có trách nhiệm gia đình là ok Chị thấy anh trai bên này thì chị thấy anh rất là yêu quý gia đình Cho nên chắc chắn là cái việc trách nhiệm là sẽ có rồi okay, Tại vì đối với em hiện tại bây giờ là cái vấn đề về kinh tế thì em cũng tự em lo được cho bản thân em và con Thì em cũng không cần cái người đối phương bên đó là phải có của hay là kinh tế vững vàng gì cả Chỉ cần là cái người đó có ý chí cầu tiến, có công ăn việc làm ổn định Để mà không phải làm gánh nặng cho cả nhau Một tí nữa hai bạn sẽ trao đổi trực tiếp với nhau thì dạ. sẽ rõ về dạ. nhau nhiều hơn Em muốn người yêu của mình, người vợ tương lai của mình sao? Thì em với người vợ em là dù là giỏi, dù là thích uh, buôn bán hay làm gì đó Đừng uh, cờ bạc là được rồi nhưng bây giờ em ở nhà với mẹ với ai nữa không em ở riêng cái nhà nhỏ 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 đó mua bỏ thí đó hồi đó là dịch cho mướn giờ lấy lại em ở mình một mà rồi ba mẹ ở riêng đó đó ba em chết rồi còn mẹ thôi mẹ ở dương út vậy là lấy vợ về là không có làm dâu đúng không, không nhà năm đó giờ không có dâu ok em trai đi với ai em trai em đi với người em cái thể à dạ em chào nhà trai ạ à. dạ em chào chị chị thấy nhà gái của em như thế nào ạ à? dạ nhà gái thì dễ thương dễ gần dễ mến anh trai hiền lắm vậy Lắm giỏi hả? nữa <cười> cặp này hợp không em em thấy hợp nữa không biết anh em sao nữa <cười> à rất hợp không nhà gái mình đi với ai nào dạ em đi với cô hai em ạ à. chào cô ạ à. chào ngọc lan dạ chào anh quyền linh à chào chị tôi là cô của quỳnh mai chị nhận xét như thế nào về nhà trai ạ à? thấy thì cũng hiền lành á giới thiệu bản thân thấy cũng khá khá tốt á mà để để do cô cô gái kia chọn thôi được rồi giờ mở rào cho hai bên gặp mặt đi mở rào Bây giờ là việc của em đó Anh tặng em đó qua Dạ, rồi em cảm ơn anh Cái gì rung vậy? Ai biết sao tự nhiên em rung quá <cười> Rồi, em hỏi là anh đi, anh không biết gì hết Đi tới nhận quà kìa à, Dạ, cái này thì à, em không biết anh có thích hay không nhưng mà cái này là cái viết để cho kiếm được thật là nhiều tiền dạ, dạ. Cảm ơn em. còn cái này là em có một chút tấm lòng là cái này là rau câu tự làm mình ra ừ. là em mời anh với mọi chú với chị lan luôn à. rồi hai người trò chuyện với nhau thế nào em thấy anh sao <cười> anh thì ít nói anh ít, ít nó biết nói chuyện lắm anh có sao nó vậy à dạ tại anh là người miền tây <cười> sẽ nhìn vậy <cười> em hỏi anh đi em cũng người miền tây á à, em ở đâu Dạ em ở Trà Vinh Anh ở An Giang, Châu Đốc 
cái này thì em cũng hỏi anh trước luôn nếu mà mình đến với nhau á cái chuyện mà làm dâu á thì em không ngại em là cái người gọi là của phụ nữ của gia đình em chăm sóc gia đình rất là tốt và em cũng là cái người gọi là biết cân nhắc giữa hai bên ở thành ra cái chuyện mà làm dâu là em không ngại nhưng mà em ngại có một vấn đề là nếu mà để cho em để em sinh con thêm nữa thì chắc chắn là em sẽ không sanh sao vậy cái vấn đề là chuyện gia đình của em á để cho con em nó bị thiếu tình thương á là lỗi ở em tại vì em là cái người quyết định để tạm dừng cái cuộc hôn nhân đó thì con em nó cũng đã bị thiếu tình thương một phần nào rồi em là phụ nữ mà rồi thí dụ nhiều khi em có một cái gia đình mới em có con nữa em biết bản thân em cái nhược điểm bản thân em là rất chú trọng về gia đình đâm ra là em sẽ tập trung vô cái gia đình đó thì em sẽ bị sao lãng đi cái vấn đề của hai đứa con em đâm ra là em không có muốn còn riêng anh thì khác ví dụ như anh muốn lấy vợ sanh cho anh một đứa con anh thích gái lắm còn nếu mà anh lấy em rồi con em cũng như là con anh thương đồng đều nhau hết dù sau này có sanh con ra cũng thương đều hết nếu không thương nó sau này anh già đi nó quýnh anh sao mình thương nó thì sau này mình già nó mới thương lên mặt buôn bán quan rồi. niệm không bao giờ mà ghét nít em bảo vệ hết vì gì không có lý do gì mà mình không sanh đúng không đúng ước mơ anh đó là thiếu con gái rồi thí dụ như mà đẻ đứa con trai con trai cũng được miễn là con đứa nào cũng cưng hết mà những con gái anh mừng hơn à. là vậy anh có trách nhiệm hết anh không phân biệt mà con em con anh anh không thích thôi giờ chỉ không đẻ nữa thì con gái chỉ mỗi lần gọi anh về thì anh về đi nhưng em thích người con của em ra nữa không tại vì em có đứa gái em mắc em buồn em muốn tìm một người phụ nữ sanh cho em một đứa con đó. em cũng hiểu được cái cái nỗi đau của anh thành ra là anh muốn hiện tại là gặp một cô để uh, cùng với anh để những cái gì mà anh mong muốn còn đối với em rất thẳng thành ra là cái quan điểm của em á giống như là em cảm thấy có lỗi với con em thành ra là em không có nghĩ về vấn đề đó có đâu có lỗi em phải tại vì cái quan điểm cá nhân của mỗi người nhiều khi cái lúc ban đầu á mình chưa có tìm hiểu nhau mình sẽ không có đi được tới cái điểm chung nếu mà mình có duyên á thì để mình kết nối với nhau thì cái đó về anh em mình ngồi lại bàn tính lại <cười> bây giờ thì anh nghĩ rằng là mình cũng lớn tuổi rồi đó mình đưa ra một tính toán đi thí dụ về chừng nào mà có thể kết hôn nếu chúng ta có duyên nào với nhau thì nếu em nghĩ chừng nào mà mình kết hôn con em bây giờ cũng lớn rồi thì cũng ổn định rồi đối với em thì cái vấn đề kết hôn thì lúc nào em cũng sẵn sàng còn anh thì mẹ anh hối sợ anh á bằng đêm hôm ngủ một mình rồi thấy mấy ông anh bị tai biến á không ai lo thì mẹ em lớn tuổi ai cũng có gia đình nên khi em cái vợ hoàng nó chờ lấy vợ lấy đâu đâu phải muốn lấy lấy đâu bây giờ dạ. hoàng bước tới uh, nắm tay bạn gái như thế nào sâu lung quá cắm hai tay nhìn thẳng mắt bạn gái nào mình uh, hát bài gì đó em á thì quê miền tây anh thứ ba dạ tên em tặng em nửa bài uh, anh ba kia thì đó anh gung đó tên của anh biệt danh anh ba kia sống nơi nguồn đồng quê hương có dòng sông miền tây dùng đất phù sa quanh năm mưa nắng gian nan bên dãy sâu <cười> anh đi thùng đi thôi hát được mà dạ, dạ. rồi bây giờ thôi mình về vị trí ngồi đi nào mình à, cũng đủ hiểu quyết định của mình à, như thế nào ha để ta mình nút bấm đi nếu ta cảm giác là à, đây chính là người sẽ đồng hành với chúng ta trong cuộc sống này thì nên cho cơ hội bấm còn nếu không không cần bấm nhưng nút bấm cho người khác bấm là phải có trách nhiệm với nút bấm nha Đừng bấm vì bất cứ điều gì hết các bạn Đừng gây tổn thương nhau nữa Cuộc sống này chúng ta tổn thương nhiều lần lắm rồi Đừng để tổn thương một lần nữa Sau 3 tiếng đếm chúng ta quyết định 1 2 3 Hết thời gian Em gái không bấm Em băn khoăn điều gì? À, thì mới đầu thì em cũng muốn Tại vì thấy anh rất là thật tình và vui vẻ Nhưng mà khi mà nghe chú Quỳ Linh nói Thì giống như mình phải có trách nhiệm với bản thân của mình cái em thì hiện tại em đã mở lòng rồi để mình cho bản thân mình cơ hội nhưng mà cái cái quan điểm của anh á có vấn đề là con cái nhưng mà em cảm thấy là em không có thể để làm cái chuyện đó cho anh được tại vì à, sau cái đổ vỡ em cảm thấy là em rất là có lỗi với con của em em chỉ muốn là toàn tâm toàn lực để cố gắng bù đắp cho con của em thôi đó là ví dụ như em cần là một người đàn ông cùng chia sẻ để mình cùng với nhau đi cái khoảng đường của sau này khi mà em bước chân em thôi á là em quyết định là em sẽ toàn tâm toàn ý để em bù đắp cho con của em đâm ra là chỉ cần 3 năm thôi 
là em gắng cố gắng để em đưa con em lên ở với em Chị trong cái khoảng thời gian nó cũng là cả một vấn đề với em luôn Chị rất là chia sẻ với em về cái, cái suy nghĩ này Dạ Nhưng người phụ nữ lúc nào cũng vậy thưa quý vị Khi mà bước ra khỏi một cuộc hôn nhân thì trách nhiệm với con nó rất là lớn Phụ nữ đổ vỡ hôn nhân và nuôi con như chúng tôi thì có lẽ là hai anh khó có mà hiểu được lý do tại sao mà cô gái này lại quyết liệt với cái suy nghĩ đó của mình Thôi, mọi người có suy nghĩ Chúng ta cứ làm bạn với nhau đi Qua ăn cua, mua cua, rồi mượn cua Không cho mượn à, người ta nuôi con à Không, em mua đàng hoàng mà Mua đàng hoàng Mua gấp đôi Ủa, gấp đôi là anh ta Đúng Ta mượn cua, ta mua cua, Chứ ta mình mướn cua Nhưng mà đánh nhau thì mình là bạn bè bình thường Ta thiếu cua rồi từ từ ta cua chuyện đến sao <cười> Đúng không? Làm sao anh, làm sao anh? Tôi uh, rất tiếc là hai bạn không bấm nút Nhưng mà thôi mỗi người sẽ có một quan điểm riêng Hy vọng là mỗi người sẽ tìm được một nửa mảnh ghép của mình trong cuộc sống này nha Chúc các bạn luôn luôn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống Đây là những phần quà dành cho các bạn các bạn sẽ nhận được một phần quà của nhà hàng Amity Bộ bộ sản phẩm tròn gói, nước lao sàn, nước giặt xả, nước rửa tay, nước rửa chén Nhãn hàng Amity sẽ đồng hành với các bạn trong cuộc sống Amity, bàn nhỏ của mọi nhà Chương trình gửi đến bạn phần Đầu tiên Vy Lơn Vô dài lo chắc cũng nói dữ lắm hả? <cười> Rồi cho gặp một người bạn của... Một người bạn nào nữa không? Có Rồi Đại em trai Dạ Em thấy cô gái bên kia thế nào? Dạ Em thấy bạn dễ thương Em đứng lên đi em, đứng lên, đứng lên cho dự Ờ, rồi Dạ, em thấy bạn gái này dễ thương Dễ thương Cũng hợp với bạn bạn Long dạ. Hợp không? Dạ, dạ hợp Bạn này có có nhiều người người để ý không? Dạ không Bạn Long <cười> ít người lắm Đó Tại dạ. đi làm về thì cũng đi chơi với tụi em là chủ yếu thôi Chơi với anh trai nhiều lắm hả? Dạ đúng rồi Có quen anh trai nào không? Dạ không <cười> à, Được rồi, dạ. cảm ơn em, vậy yên tâm rồi á rồi hôm nay em đi với à. ai? Vì em đi với gì em họ với lại bạn thân của em Gì? Em dạ. họ bạn thân rồi cho chị gặp gì của em đi Dì ruột đúng không em? Dạ dì ruột Nhìn giống nhau quá ha à, Chào dì Dạ em chào chị Cát Tường và anh Minh Linh Em là dì của Liên Dạ Chào chào dì Dì nói đi dì có gì đâu rung gì Sao chị Chị thấy em trai này được không? Dạ được Dạ chào chào dì Dạ Nói chuyện đi, nói chuyện với uh, trai Dì đi. muốn hỏi gì đó, dì cứ hỏi đi Thôi dì hỏi đi Dì nói đi dì Dì nói luôn đi nào Em trai nói gì cho dì tin uh, Mình nếu như mình uh, bằng khi bấm nút thì mình chăm sóc uh, cháu của dì thế nào nói đi cho dì yên tâm Dạ nếu mà đồng ý bấm nút thì nói giống là Qua thời gian hẹn hò Nếu được thì chúng cháu tiến tới hôn nhân Thì trong hôn nhân thì cháu cố gắng uh, chăm lo cho em Dạ là không được <cười> Dì ủng hộ hả dì? Dì có ai coi chương trình bản của hẹn hò không? Dạ có nhưng mà nó rung quá <cười> Coi cái lúc coi có rung không? Không ở nhà không rung Vô đây thấy rung hả? Dạ Sao rung? Giờ dì hát bài hết rung được không? <cười> dì từ Quảng Ngãi vô hả? Dạ ở đây Ở đây làm nghề gì dì? Chị em ở mai ở nhà Còn có con cháu này mốt đưa hết ở đây nha <cười> Rồi cảm ơn gì yeah. Nói chung là hai đại diện hai gia đình thì cũng ủng hộ rồi Quan trọng là do các bạn thôi yeah. Bây giờ mình kéo màn lên đi Có mấy phút để mình tâm sự quyết định em ha Đó, mời em Chào anh mình có mong qua tặng bạn yeah. Đứng lên chào xong rồi quên Đó, các bạn trò chuyện với nhau đi Bà ở Bình Sơn ở xa nào? Ở bên Mỹ Bình Mỹ à. Mình thì không biết Bình Minh Bình Nhưng Minh mà... hả? Mình biết... Tự tính lớn rồi nói dạ, chị nói Anh rồi. có hay về quê không anh? À, về quê thì một năm anh về một lần đi ra đi qua đi qua quận ngày nhiều yeah. em làm gì trong này dạ yeah, em đang là giáo viên mầm non giáo viên mầm non em yeah. làm ở quận 12 luôn á dạ yeah. ở phường nào dạ yeah, ngay chỗ phường thái an anh phường thái an yeah. ngay chỗ ngã tư ga à ngã tư ga anh biết dạ yeah. anh hồi cùng làm giờ bình tân hay đi qua quận 12 nhiều Sao nơi nào cũng đi qua được đâu <cười> Nơi nào có cô ấy là có anh ấy Rồi em cảm nhận cô gái trước mặt như thế nào hả em? Dạ, 
bạn gái rất xinh gái thế <cười> <cười> tiếp đi sao nữa ngoài cái xinh còn gì nữa bạn gái cùng hiền thích chưa dạ, thích hồi bàn học rồi đó học em đi mà. anh em hồi đi em học rồi đó. hỏi lại hỏi lại <cười> anh em anh em hỏi lại hồi em học à, ở đâu dạ em học ở trong này luôn trong này luôn dạ. mà em biết nghệ an đâu em biết nghệ an lắm dạ không em có muốn về nghệ an lắm dạ em có muốn về nghệ an anh dẫn em về thôi à, nếu anh về dần về thì được á dạ em thấy anh sao em cảm nhận về anh sao hỏi đi trời ơi mạnh mẽ lên <cười> <cười> Thôi nhìn nhau im re vậy Em trai Chủ động đi cơm Hai người này yêu nhau chắc nhằn Nhìn nhau cứ suốt luôn anh Muốn hôn không <cười> <cười> Chủ động đi hẹn hò sao à, Bình thường thì lúc uh, Đi làm xong về thì em Thường là Dạ em ở nhà dạ. Em em về nhà em ở nhà và... Em ở đó em ở trò hay là ở Dạ em ở với gì luôn Ở với gì Dạ mở cái gì đó giờ em về nhà thì có bạn rủ đi chơi thì em đi chơi còn không em ở nhà có gì nếu làm đó thì bị tối là em đành hay trốn dạ tối em đâu có làm ra thế nào tối em đành thì anh làm đó thì tối nào anh đành hay đó <cười> anh nếu em đành thì anh lên này chờ đi uống nước cà phê gì đó dạ hoặc đi xem phim dạ có rủ gì đi không dạ có gì gì mà đi rủ luôn <cười> anh thấy ở quận ngài có mịch nha với lại có cụm quận ngài á dạ em về quay hai đứa ở đó vào trong này cho bạn bè hoặc là em dạ có anh à, khi nào em về quay đưa vào cho anh với dạ rồi ờ gì xin ăn đây nữa <cười> hỏi chuyện yêu nhau rồi chừng nào đám cưới kế hoạch kết hôn rồi kinh tế rồi gì đi nếu mà mình tiền tới thì em nghĩ là khi nào là mình có gia đình dạ khi nào đủ hiểu thì mới tới à. nếu có gia đình em muốn có mày đứa con <cười> dạ đông vui à nếu đông vui hợp với anh ờ <cười> anh <cười> anh cũng muốn đông vui nhưng Lập mà nói chung là vì xu hướng của đất nước thì hai con là đủ rồi dạ. đủ khả năng luôn dạ. thì được em thấy chàng trai trước mặt như thế nào dạ, thấy anh hiền đẹp trai không dạ, đẹp trai đúng ý em không dạ hơn hơn <cười> hơn <cười> có bài hát nào tặng hát nhau cho đỡ luôn rồi chút xíu đi hát bài hát tỏ tình ừ. với cổ đi rồi mình quyết định bấm nút à, nhân tiền này thì em có bị hát tặng bạn gái và cả chương trình thì em có đoàn hát bài trong bài vị chỉnh em thôi ừ. em xin chuyển lời rồi đứng gần bạn gái nhìn bạn gái hát em ngọn nến lung linh thắp sáng lên một ân tình làm anh thổn thức vì đôi mắt ấy dịu dàng và nụ hôn sẽ chứng minh rằng hạnh phúc trong anh mãi mãi chỉ cần em luôn mỉm cười chỉ cần em yêu anh thôi cuộc sống sau này cho dấu mình sẽ ra sao cho dù mây đen mưa dâng bao tố tình yêu có lúc gặp cơn sóng gió anh sẽ vô tư chờ đợi Bên người con gái trong mộng của anh là em Tình ta sẽ bình yên Được không con gái? Dạ được Nghe được không? Dạ được Nghe thấy nhắm mắt không vậy? Dạ Hả? Thích không? Dạ thích Em dạ. hát tặng lại bài đi Dạ thôi được rồi Được rồi hả? Dạ Nhắm mắt để cảm nhận ha ừ. Trái tim có sao xuyến gì cho em? Chắc gần chắc gần hả bạn trai à. bạn có cảm giác rung động với người đối diện chưa có có hả thấy tim mình đập mạnh chưa mạnh có thích không dạ có có thích rồi chúng ta bắt đầu làm nhiệm vụ của mỗi người đó là suy nghĩ thật kỹ đặt tay vào nút bấm đưa ra quyết định sau ba tiếng đếm các bạn phải tiến hành bấm nút hay là không bấm nút tùy các bạn nha thích thì bấm Trái tim mình rung động thật sự Hãy bấm Và hãy bấm bằng tất cả trái tim Chuẩn bị Một 
hai ba hết thời gian dạ. bỏ rồi vui quá hai hả? vui quá nắm tay nhau nào đó là sự thật rồi đó hung đi nào <cười> Hôn đầu tiên đó Phải từ tốn lãng mạn nha Xin uh, xin phép uh... Gì đi Gì dạ. Con chi Xin phép đi <cười> cho con hôn uh, bạn Từ từ <cười> Từ từ đấy người ta từ chuẩn từ. bị tâm lý chứ Nụ hôn đầu tiên mà Nụ hôn đầu tiên nó quan trọng lắm nha Dì nhớ nụ hôn đầu tiên của dì không Rồi Đây hôn mà dì mắc cỡ kìa Giống gì mặt giống gì dễ sợ luôn vậy đó Ý trang luôn Nào chuẩn bị Bắt đầu đi em Dạ yeah. à, chưa Để lâu lâu một hôm đầu tiên nó phải lâu Chừng nào anh nói thôi thì phải thôi nha Làm lại Từ từ để đi, để nguyên, để nguyên Để nguyên Cảm nhận người hôm đầu tiên như thế nào em? Em run Nhớ mãi giây à. phút này ha yeah. Cố gắng nha Giữ nguyên cảm xúc như vậy Đầu tiên đó Sao rồi em sẽ mặc cái me té mét vậy cơ Dạ Dạ Đã không? Sao? Dạ Đã không? Dạ có Được không? Dạ được Thích không? Thích. Vậy là hai heo với con bò mệt rồi 